。这要去多久啊？今天必须要走吗？锦溪，我就是去新加坡出个差，几天就回来了。在家等我。越快越好。放心吧，别拉着个脸，笑一个吧。好好笑一个，这样才怪。路上注意安全。知道了，走了。啊，少爷，行李都上车了，呃，真的不要我送你。不用了，方叔，公司的事儿就交给你了。哎，还有，那件事儿要尽快调查清楚。我知道。喂，贺锦熙，你又把妈妈藏到什么地方去了？你到底要干什么呀？很简单，我要你离开顾家，离开顾西城。不可能，我绝对不会答应你的。我觉得这个问题你还是想清楚才回答我。不过苏妍希，我没有什么耐心。这么逼我，妈，你千万别怪我对我妹妹这么狠。二十多年了，我跟着贺振东的每一天都生不如死。我当时想，不如死了算了，一了百了。可我后来想通了，我为什么要这么做？当初抛弃我不要我的人是你们。应该受到惩罚的也是你们，为什么我要去死？就当我觉得一切快熬出头，我很快就能过上我想要的日子的时候，我自己的亲妹妹却霸占了我的位置。你告诉我，为什么她那么容易就可以得到我想要的一切，而我要这么苟延残喘的活着？不过没关系，很快一切都会回到原点。我一定会过上我想要的生活。东西都寄出去了吧？你放心吧，都寄出去了。而且我还做了些手脚，我现在就能想象出南宫琉璃收到那份文件的表情。最近，安排你去趟新加坡。要我去新加坡？你要我去那儿干嘛？去了你就知道了。